che dicono? No good news. Non possiamo stare qua, dobbiamo stare là. Stai attento, tu c'è la sabbia. No, 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 no. Ciao, da Ciao. questi 40 gradi secchi delle 5 del pomeriggio non siamo preparati <ride> per andare nel deserto, quindi sempre peggio. Però c'è anche un po' di nuvole, speriamo che non piova. Ora vi facciamo vedere dove siamo e dove andremo. Noi con il traghetto siamo arrivati al porto di Picilinghe, da Picilinghe siamo venuti qua alla Paz. E adesso ci dirigiamo verso l'insenata de los muertos, ci vediamo qua. Ciao! Voi credete che in questo momento io stia parlando in camera e invece non è vero perché i nostri microfoni si sono scollegati subito. Abbiamo percorso una strada molto bella e asfaltata fino a Ensenada Los Muertos e proprio arrivando sulla spiaggia abbiamo notato che l'audio era saltato. Bene, noi stiamo arrivando a Ensenada Los Muertos e abbiamo appena scoperto che tutti i nostri video precedenti sono muti. Dove era il famoso ristorantino nella cui spiaggia avremmo dormito? Ah, quello lì è il ristorante. Ah, ok. Molto carino. Dobbiamo capire dove ci mettiamo noi, possiamo anche andare al ristorante, no? Che dicono? No good news. Perché? Non possiamo stare qua, dobbiamo stare là. Dove non c'è nessuna ombra, nessuna copertura. E come doccia avrebbero anche la doccia ma non funziona, mi ha offerto una manghiera. Arrabbiati e abbattuti dalla scarsa ospitalità ci siamo diretti nel punto della spiaggia più appartato, ma anche più lontano. Il terreno da subito era sembrato pieno di pietre e sabbia profonda, quindi molto difficile per noi da percorrere. Quasi subito sono caduta, rimanendo con la gamba bloccata sotto la moto e così si è fatto buio. Stai attento, tu c'è la sabbia, io ero andata bella tranquilla, mi sono tuffata. Ho appena passato il posto dove sei caduta. Eh, era bello morbido. Cioè, stavo, stavo a destra per evitare di andare sulla sabbia molle. E poi però mi si è infossata la ruota nella salve. Ok. Questo sei okay. tu, la luce sei tu. Sì, sì, sì sono io. Questo è il posto dove siamo stati stanotte. E questo è un ristorante di st***i. Sì. sì. <ride> non potevi dirlo meglio. Non so neanche se lo bipperò. Ci hanno venduto due litri d'acqua per 4 euro manco a Riccione. Mi viene in mente la signora, ormai si chiamava Alma. A Serro Hermoso che ci ha detto che l'acqua non si vende. A chi ha sete? Vamos. Ok. Inizia la strada che non è una strada, come si suol dire, no? Il panorama è spettacolare. Qua è terra, però a volte improvvisamente è sabbia e ci frega. Sì, bisogna stare molto attenti. Si può dire che stiamo facendo un rally? Un pezzo della traccia GPX del Baharelli 2015. <ride> Vediamo quante volte cado. Oh, cazzo. Cos'è? È un tubo, non volevo passarci sopra ma non sono riuscito a star di lato. Come posso fare? Posso passare lì in quel puco, piccolo punto lì. O oh, qui o oh, anche di qua. Hai sentita? Cosa? Ha muggito la mia moto. <ride> non l'ho sentita, no. Ma... Tieni accelerato. No, 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 no. Sto bene, sto bene, spegni la moto, spegni la moto. Ok, la caduta è successa, l'avete vista, no? Ora devo smontare per vedere se è successo qualcosa alla moto perché scoccia la benzina. Allora, ho smontato. Stuoso. Sì. E poi adesso devo smontare il filtro dell'aria qua. La ringrazio tantissimo il mio meccanico Valerio che ci sta guidando in questa operazione transoceanica di chirurgia motociclistica nel deserto. Quello che è interessante è che lui ha detto smonta il filtro dell'aria e vedi se è asciutto. 
E io ho detto, se non è asciutto, tu vedi se è asciutto. Sei asciutto? Sembra. Questo, ragazzi, è il filtro dell'aria di un Himalayan. Mi piace, carino. Devo guardare nel buco qua. È asciutto. Ah no, in fondo, a sinistra, c'è benzina. Sì. È benzina, sì. Qua è tutto asciutto, tranne qua. Questo è l'attrezzo più tecnico che possediamo, multiuso, multitool, il rotolo di carta igienica. Con questo si possono fare infinite cose, avere dei tovaglioli, pulire il filtro dell'aria, asciugare il filtro dell'aria. Asciutto. Ora è mezzogiorno, mezza probabilmente nel deserto. Fa una temperatura invidiabile, quella che ho invidiato quando c'era meno 10 probabilmente. Almeno c'è un attimo d'aria adesso. Da qua esce un po' così, tipo una scarpa. <ride> Filtro all'aria, sente il rumore de... del mare, del motore. Grazie Valerio, non so come avrai fatto senza di te. Oh, grazie Moto Indiana per la tua semplicità. Adesso si è accesa. Sì, è quando muori la frizione che prima faticava, quindi adesso quando parti lo, vedi, lo, lo provi. Come avrete intuito, se la GoPro è rimasta accesa, la moto è finita, la testa in giù. Non mi sono fatta niente, credo. All'inizio faceva fatica ad accendersi. Abbiamo scritto a quel sant'uomo, il mio meccanico Valerio, che non finiremo mai di ringraziare. Un po' stanco per guidare in piedi. Sì, anche io sono decisamente stanca in questo momento per alzarmi. Non so neanche se si sente quello che dico, perché parlo piano. Noi ci abbiamo provato a fare questo tratto di off-road. Forse siamo ancora troppo poco esperti. Già. Cioè qui è tranquillo, no? Adesso dobbiamo recuperare dell'acqua perché abbiamo finito quella che avevamo. Asfalto. Oh. Ciao. Sembriamo ubriachi. <ride> Il caldo rende ubriachi. Proseguiamo questa avventura alla fine per strade asfaltate e dobbiamo avere circa un'oretta e mezza di asfalto fino allo Sbariles e poi vediamo cosa fare perché non sembrava che ci fossero posti tranquillissimissimi dove accamparsi sarebbe bello farsi una doccia dopo tutto quel che ci è capitato sarebbe bellissimo Hola. Hola. Todo bien? Me han bucado. Necesita ayuda? Quita de las tuercas tú las que más puedas hacer. Dale vuelta. ¿Así? Sí, así. Dale, 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 dale. Cacates también tenemos, mire. No sé. Que no sabemos dónde protegerlo para Muchísimas gracias. Io anche, sì. Molte grazie. Aveva la gomma squarciata, eh? Ah, sì? Magari in spiaggia sta persona. Buonas tardes. Facciamo un giro. Noi siamo arrivati in sto posto qua. Dovrebbe essere un campeggio. Provate a chiamare, ma c'è nessuno. Non contesta. C'è una palapa. È gigante, eh? Prima ho incontrato un tizio con un pick up che probabilmente sta qua e ha detto ma prova a chiamare il proprietario, vediamo. C'è la spiaggia. Le moto. La palapa con l'ombra. Dopo questa giornata difficile ci... Ci piazziamo qua. Ci piazziamo qua. E c'è anche la sedia, hai visto? Sì. Ah. 
Oh, la sedia. Potremmo salutare così. Ciao, raga. Bene. Io non ho la forza neanche di togliermi il casco. Vediamo se me lo tengo anche per dormire fino a domani. E adesso cerco di capire se mi sono contusa, perché incomincio a sentire qualche dolorino sparso. Secondo me è un po' contusa lo è. Cerebralmente. Bene, allora, se vi è piaciuto questo video, mettete un bel mi piace, iscrivetevi al canale, fate iscrivere anche i vostri vicini di casa, cose del genere. Ci vediamo nel prossimo video. Ciao. Praticamente scio, per la moto va, e io freno coi piedi nella sabbia. No, 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 non codo, non codo, non codo, non codo, non codo.